Ayer, si estabais aquí y os tuteo a todos y a todas, decíamos, esto tiene que ser un espacio de trabajo. Además de aportar ideas, tenemos que hacer y hacer que, su que suceda, que es nuestro lema. Bueno, hoy vamos a tener ejemplos claros de cómo una persona con su equipo, equipo que se fue nutriendo poco a poco, sembró la idea y ha conseguido algo que está ayudando a muchísimas personas gracias a la innovación social. Voy a presentar a nuestra primera emprendedora, ella es Ana Pérez, es vicepresidenta de Aljura. Ana, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Cuando quieras. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Eh, dar las gracias a, a este foro por invitarnos a presentar Aljura. Eh, Aljura es una asociación como bien dice su nombre, para la alfabetización jurídica en Andalucía. Eh, en primer lugar, os quería poner un vídeo de nuestro presidente para que, conozcáis, para que lo conozcáis a él y que conozcáis cuál es la esencia de Aljura y por qué eh, nació Aljura. Vamos sí, a intentarlo y si no... Ah, ¿Sí? No, no. no. Vale. Eh, por una necesidad que nos vamos encontrando eh, en lo que es el desarrollo de nuestra, de nuestra eh, profesión y nuestra actividad, eh, tanto pública como privada. Es decir, eh, nosotros nos damos cuenta que eh, toda la vida... Es decir, y todas las actividades de, de, de cualquier persona está relacionada con el mundo jurídico, con la noticia. Es decir, tú lees eh, en la, cualquier noticia en la prensa y, y utilizas una serie de palabras o de palabras que la gran mayoría de las personas no las conocen. Y no conocen, además, cuáles eh, son las consecuencias eh, personales que tiene el, el, el mundo de, el jurídico. Es decir, si nos seguimos a lo de Valencia, que ha pasado ahora en Valencia, pues la gente no sabe si tiene que seguir pagando la hipoteca, depende del seguro eh, que tenga, o bien con el banco o, o, o seguros privados. Y todo ese tipo de desconocimiento es la finalidad por lo cual creamos el Jura eh, buscando el, lo que su propio nombre indica, es decir, alfabetizar a la población sobre lo que no solo es un juicio o no solo es lo que tú ves en una película, que está al margen de cuál es la realidad de lo que es... Eh, la, eh, la justicia, sino que la población, cuando se tenga que enfrentar en su día a día o en algún problema, tenga la información suficiente como para saber cuáles son sus obligaciones. Muy bien, pues como bien dice nuestro presidente, Carlos Rodríguez Sierra, eh, somos la primera asociación que existe en Andalucía para la divulgación de los conocimientos jurídicos en la sociedad. ¿Cómo surge y por qué nace Aljura? Eh, Aljura nace de la vocación de los profesionales del ámbito legal. Nosotros, de nuestra experiencia, tanto público como privada, llegamos a la conclusión de que existe eh, una falta de formación de conceptos básicos jurídicos. No, no, no hablamos solo de personas que no han accedido a la educación, sino personas que tienen carreras universitarias no relacionadas con el ámbito del derecho y que no tienen conceptos jurídicos. Y que nosotros creemos que es muy importante que todos tengamos esos conocimientos jurídicos básicos. No hablamos de que seamos todos expertos en derecho, hablamos simplemente de que cuando veamos una noticia en televisión, cuando leamos la prensa, cuando vayamos a un foro, sepamos de qué están hablando. ¿Qué queremos conseguir con ello? Como decimos ahí, combatir el desconocimiento jurídico que existe en la sociedad. ¿Cómo? Formando desde los diferentes ámbitos jurídicos. ¿A quién? A la población más vulnerable, 
a la población, a los niños, a los ancianos, a las personas eh, que se tienen que enfrentar el día a día a transacciones jurídicas. Eh, ir a comprar el pan es una transacción jurídica, aunque creamos que no. Montarnos en el autobús es una transacción jurídica, aunque creamos que no. Todo eso, eh, presentar unos impuestos, todo eso implica unos aspectos jurídicos y económicos que creemos que es necesario que la sociedad tenga esos conocimientos básicos. ¿Quién es el equipo visible? No lo llamemos cabezas pensantes porque en nuestra asociación todos aportamos. Pues tenemos a nuestro presidente, Carlos Rodríguez Sierra, que es un reputado eh, penalista a nivel nacional. Tenemos a Natalia Rojo, que es abogada ejerciente especializada en derecho del consumo. Y tenemos a Claudia Porra, abogada ejerciente y mediadora. Pero, como digo, detrás de nosotros hay un gran equipo y hay muchos asociados, tanto del ámbito de la abogacía, como jueces, como fiscales, como financieros, profesores de universidad, ejemplo de ello. Tenemos aquí, eh, hemos querido coger a, a unos pocos de nuestros asociados, al primero de ellos yo creo que si, si hemos visto prensa sabemos quién es, Agustín, que lleva ámbito penal. Tenemos a Juan Diego Mata, que además es profesor de esta universidad, Pablo de Olavide, y mediador. Eh, tenemos jóvenes abogados como Javier Reyes, eh, en el ámbito laboral, llevamos empresas, eh, nos dedicamos también a formar sobre laboral, consumidores, familia, administrativo. Como veis aquí, no solo tenemos abogados con mucha experiencia, también queremos tener abogados con experiencia 15 años, 10 años. ¿Por qué? Porque lo que tiene un abogado muy experimentado, quizás no lo tiene, efectivamente, un abogado joven, pero lo que el abogado joven tiene esa visión, esa frescura, esa, ese ánimo de querer emprender, quizás no lo tenga el, el, el más experimentado. Como bien decía, no solo tenemos abogados, tenemos jueces, tenemos fiscales que nos dan esa visión más procedimental, más ejecutiva. Eh, ¿Qué buscamos con Aljura? Pues, como digo, lo que buscamos es que las personas conozcan y dominen conceptos básicos, jurídicos, económicos y políticos, que no sean un obstáculo en su día a día, eh, que no le acarre problemas el no saber, oye, me ha llegado una notificación de Hacienda, ¿qué hago? ¿Qué, qué estoy leyendo? Esto me suena a chino mandarino. Pues que esas personas sepan lo que están leyendo, un concepto básico, algo un poco que sepa defenderse, que no le entre miedo, que no tenga miedo de acudir a un abogado a que le asesore. Eh, ¿Por qué hemos visto esta necesidad? Pues, como decía, estamos rodeados de términos jurídicos en prensa. En televisión todos los días nos bombardean a conceptos jurídicos. El funcionamiento de los poderes del Estado, que la gente sepa que existen tres poderes del Estado. ¿Para qué sirve cada uno? Que deben de ser independientes que no pueden estar eh, contaminados el uno con el otro, que sepan para qué sirven. Y lo más importante, y para mí esto creo que es eh, fundamental, el conocimiento jurídico económico. Eh, esto lo enfocamos mucho a los emprendedores. Hay muchos jóvenes que quieren emprender y no saben cómo. Se tienen que enfrentar a conceptos, a trámites, a gestiones que no saben cómo afrontar y que a lo mejor pueden fracasar en sus proyectos por no tener un buen asesoramiento. Porque luego está la, la idea de que si voy a un abogado va a ser muy caro, mejor lo hago por mi cuenta. No es un error, es un error. Nosotros desde Aljura no queremos hacer el trabajo, queremos formar a esas personas para que sepan afrontar personalmente y de forma unilateral esa gestión y que sepan si tienen que acudir o no tienen que acudir a, a un abogado. ¿Qué ofrecemos? Nosotros a día de hoy colaboramos con prensa escrita, con televisión, en la que nuestro, nuestros asociados escriben artículos para comentar noticias actuales desde un ámbito jurídico, desde un ámbito legal, en el que se explica eh, circunstancias cotidianas en las que las personas se puedan ver inmersos y no poder, no poder reaccionar por no tener esos conceptos jurídicos. También eh, colaboramos con, con televisión en tertulias legales. Está muy bien que profesionales que no se dediquen al derecho, como puedan ser periodistas, hablen sobre noticias, pero mejor aún es que un profesional del derecho 
acuda a una tertulia para explicar qué está pasando, no para dar su opinión personal, sino para que se aporte esa visión legal, que se explique qué es un tribunal, qué es un recurso, eh, por qué se está encauzado, qué delito se está cometiendo, una visión profesional de esa noticia jurídica. Acudir a ponencias, a foros, como estamos haciendo aquí para que nos conozcáis. Eh, firmar, eh, firmamos acuerdos con ayuntamientos, con diputaciones, con consejerías. Esto es muy importante porque a través de las instituciones públicas nosotros sí que llegamos a los más vulnerables en este caso. Acudimos a colegios, acudimos a, a centros de día donde las personas mayores van día a día eh, a, a disfrutar, a jugar, pero también a contar sus problemas. Son muchas personas mayores las que se han visto afectadas por el derecho bancario, en este caso, que han firmado a lo mejor pólizas que son avales de sus hijos en hipoteca y no saben siquiera lo que han firmado. O que tienen una herencia, quieren hacer testamento y no saben cómo, no saben cómo enfrentarse a ello. Es importante estar ahí, igual que es importante estar en el colegio, que lo, lo veremos en un ejemplo posterior. Llegando a las fundaciones, a las empresas y organismos privados. No solo nos dirigimos a los entes públicos, sino que en los entes privados es importante también estar. Es impo importante tanto que los trabajadores conozcan sus derechos y sus obligaciones, como que los directivos conozcan sus derechos y sus obligaciones. Nosotros acudimos, si hay una reforma laboral, eh, acudimos a formar, no a ponernos de parte del trabajador o de parte del empresario, no, a formar. Que cada uno conozca sus derechos y sus obligaciones. No entramos a valorar, no entramos nada. Explicamos cuáles son los conceptos jurídicos, cuáles son los contratos que existen, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos. Ahí es donde nosotros queremos estar. Para ello, os pongo un caso práctico que se va a visualizar muy rápido. Noticias de hoy en día que se escuchan. Las he cogido al azar. Eh, caso Begoña Gómez y vemos los titulares que aparece Tribunal Superior de Justicia, Querella, Abogacía del Estado, Prevaricación, Investigación, Recursos, Audiencia Provincial, Magistrado. Y al final todos nos creemos que sabemos de esto. Pero si yo le digo a mi madre qué diferencia hay entre un magistrado y un juez, que no tiene por qué saberlo, pero al final mi madre se cree con el derecho de opinar y de decir y de saber. Oye, pues no estaría de más que se formase a la gente en un nivel básico de, oye, mira, pues los tribunales son tales, son cuales, un magistrado, un juez, la abogacía del Estado se dedica a tal. Porque al final, yo, yo, Ana, yo no sé del IBEX, yo no sé de bolsa, yo no opino, pero yo todos los días estoy bombardeada de conceptos económicos. Pero yo no opino de ello porque no sé. Y con la abogacía todo el mundo opina. Desde el aspecto legal todo el mundo opina. Y muchos no tenemos idea de lo que estamos hablando. Y de ahí vienen los, los problemas, discusiones. Otro riesgo muy importante, que es el que, estamos, el que os comentaba antes de los niños, es acudir a los colegios. Eh, creemos muy importante formar a los jóvenes. No hablamos de, de poner una asignatura que sea derecho constitucional o derecho de las nuevas tecnologías, no. Simplemente que los jóvenes sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Porque luego ocurren estos tipos de, de titulares. Suplantación, abuso, acoso, riesgo en internet para los menores, bullying, ciberbullying, suicidio. Existen hoy en día eh, asignaturas que hablan de ética, en las que bueno se habla un poco de los derechos. Pero debemos acudir a la, flan, a la franja peligrosa que creemos nosotros, 15, 16, donde ya empiezan a tener móviles, donde ellos empiezan a interactuar, a llevar a cabo transacciones, compran por Wallapop, venden por 20 ropas, esas son tra transacciones mercantiles, están vendiendo, ellos están dando su mercancía a cambio de recibir dinero. Vale, hasta ahí bien. El problema cuando es cuando utilizamos las redes sociales para pelearnos con nuestros amigos, hasta llegar al punto de esto. Esos son delitos. Los menores tienen que saber que a partir de los, 14, de los 14 años no son impunes, que tienen obligaciones, que tienen derechos y que pueden acarrear consecuencias penales el llevar a un chico al suicidio. Pues ahí debemos de estar. Está muy bien que los chicos sepan eh, manejar redes sociales, que me, monten, que, me manten, que me monten una aplicación, qué tal. Oye, pero es que tus actos tienen consecuencias. 
Entonces, creemos que es muy importante que tengan una base un poco jurídica de, de estos aspectos, porque la sociedad va corriendo muy rápido, pero las leyes siempre van por detrás de la sociedad, y esto es importante. Ejemplo de ello es la siguiente diapositiva. Una madre ha recogido 31.000 firmas para que Pilar Alegría eh, incluya en la educación eh, básica eh, educación financiera. Esto es muy importante. Sabemos que hoy en día también existe la asignatura de economía en bachiller. Pero bueno, es una economía en la que se habla de costes, de macro, de micro. Eh, lo que esta madre busca, además es una noticia de hace dos semanas o así, lo que esta madre busca es un poco de, de bajar al barro. Que los chicos sepan lo, qué es el IRPF. Es importante que los chicos sepan qué es el IRPF, qué es el IVA. Eh, que sepan que si quieren montar una empresa, sepan a qué se van a enfrentar. Oye, que es un contrato? Eh, ¿Qué tipos de contrato? Oye, algo básico. No hablamos de que salgan de bachiller sabiendo derecho laboral o derecho tributario, derecho financiero. Algo básico. Que sepan a lo que se enfrentan. Que si a lo mejor una chica vende su ropa por Vinted, pues diga, uff, ¿y esto tendrá que declararse por IVA? ¿O esto es una adquisición que yo estoy recibiendo a mi patrimonio? Que, sea, que se empiecen a hacer ese tipo de preguntas. Pues, si nos queréis buscar, esas son nuestras redes sociales. Eh, muchas gracias. gracias. Esperamos haber transmitido cuál es el espíritu de Aljura, que es llegar a la sociedad a todo tipo, vulnerables, no vulnerables, eh, y adquirir esos conocimientos que creemos que son bastante necesar necesarios para defendernos un poco en el, en el día a día. Muchas gracias. Gracias, Ana. Enseguida abriremos turno de preguntas, por si alguna de las personas aquí presentes quiere claro plantear sí. alguna. Yo ya tengo varias, Ana. <risa> Después iremos con ellas. Hoy vamos a conocer la historia de Juan Ángel. Juan Ángel tiene diversidad funcional. Ahora vais a conocer más detalles. Y tenía un sueño y lo cumplió. Pero es que lo ha cumplido gracias a una de las emprendedoras del ACME. Era un sueño deportivo. Maravilloso. Detrás de esto está María Jesús Garrido, que es fundadora y CEO de Mini Fan Kids. María Jesús, buenos días, buenos bienvenida. Días. Bueno, en primer lugar, eh, soy María Jesús Garrido, fundadora de Mini Fan Kids. Me vaya a permitir unos segundos para dar las gracias a todo el equipo del AME, Paco, Aloña, Adolfo, pero especialmente a Sol y José Luis porque en el mundo del emprendimiento social eh, es muy bonito, es muy apasionante, pero es muy duro. Y ellos han sido luz en, en este camino y quería daros las gracias por, por siempre estar. ¿no? Eh, creo que, que gracias a ellos también estamos donde estamos y, y quería agradeceros de verdad que la oportunidad que me diste y que siempre estáis cuando hay alguna oscuridad y estáis como mi, mi guardia pretoriana. Eh, Mini Funky eh, nace en 2018, eh, yo vengo del mundo de la educación y de la integración social y empiezo a trabajar con una niña con, con una enfermedad rara. Cuando empiezo a trabajar con ella, ella se arrastraba, no tenía contacto visual, no tenía comunicación oral y empiezo a trabajar con una neuróloga en un programa de, de estimulación tradicional. ¿no? Teníamos que arrastrarnos para cuando esta persona se pusiese de pie, tuviese fuerza en sus caderas. Yo me disfrazaba de serpiente, a ella la disfrazaba de, de cocodrilo para que toda la terapia fuese divertida y, y que se lo pasase bien en las horas que estábamos en, en terapia. En 2018 dejo de trabajar con, con esta niña, empiezo a trabajar con otros niños y ya no me quiero salir del mundo de, de, la, de la diversidad funcional. Me di cuenta que mediante el juego estos niños avanzaban, que se lo pasaban bien y que mejoraban eh, en algunas áreas de, del neurodesarrollo infantil. Empecé a investigar, eh, empecé a ponerme en contacto con, con diferentes profesionales de, de las tecnologías y en 2018 eh, no se escuchaba nada de, de realidad virtual, ni de metaverso, ni nada relacionado con, con este tema. Y hago un guión de, de lo que yo hacía con estos niños, de pues me arrastraba con la serpiente siseo, gateaba para trabajar el patrón cruzado, el tema de la psicomotricidad fina, pasaba muchas horas haciendo tema de plastilina, tema de bolitas de papel de seda. 
Y doy con varios programas de, de realidad virtual, ¿no? visores de realidad virtual. Lo que más me llamaba la atención era eliminar, eliminar barreras y ahí me he ido un poquito <risa> comentando más la parte técnica, pero bueno, el, el porqué de Minifunky era quería mejorar la calidad de vida de, de estos niños y de estas niñas y de, y de su familia, que su día a día es muy complicado porque tienen barreras eh, durante todo el día, desde que nos levantamos, tienen barreras arquitectónicas, barreras sensoriales, barreras geográficas, barreras sociales, y mi propósito era que tenía que eliminar todo ese tipo, ese tipo de barreras. Entonces, el propósito de, de Minifunky es mejorar la calidad de vida de estos niños y de estas niñas, de su familia y del entorno, porque mejorando la calidad de vida de, de estos niños y de estas niñas, mejoramos la calidad de vida de la familia, que su día a día es muy duro, y también de su entorno, ¿no? el entorno escolar, el entorno social. Y el propósito de, de Minifunky desde los inicios sigue siendo y será mejorar la calidad de vida de, de estos niños y, y de estas niñas. Un poco quería comentaros la evolución de cuando tomé la primera de contacto con, con LAMME a donde estamos ahora y hacia dónde queremos ir. ¿no? Cuando, eh, la primera vez que tomé contacto con, con LAMME lo único que tenía era una experiencia de realidad virtual que es la jungla de, del monodón en el cual nos costó muchísimo trabajo desarrollarla en realidad virtual porque hacíamos plano de arrastre. Hasta entonces no se había hecho ningún plano de, de arrastre en realidad virtual y lo que hacemos es una serpiente, la que vamos restando por detrás de la serpiente y trabajando a nivel óculo manual. El topo loco, el río me río, donde hacemos equilibrio, las ratoncitas ninjas, que os contaré un poco eh, lo que hacemos, porque lo que os comentaba del tema de la, de la psicomotricidad fina, hacíamos muchas bolitas y hacer horas y horas bolitas de plastilina lleva un momento que, que se aburren estos niños y, y yo. ¿no? Entonces, bueno, el visor que usamos nos detecta eh, nuestras manos y trabajamos a nivel de psicomotricidad fina. Inicialmente, como os comentaba, eh, cuando tomé contacto con LAMME solo teníamos la jungla del monodón, yo iba a los centros educativos eh, con las profesionales de, de pedagogía terapéutica, a, también para ver feedback de si funcionaba o no funcionaba la herramienta, y mi vida era una locura, porque era por las mañanas centros educativos y por las tardes hacía terapia con niños con autismo, enfermedades raras y parálisis cerebral. Eh, me di cuenta y me abrió mucho los ojos Sol y José Luis de que tenía que hacer algo eh, escalable y global, que no solo fuese del entorno, que sí que, ayudara, que ayudásemos a nuestro entorno, pero que fuese algo también que niños que están en la Patagonia o que están en Miami o que están en cualquier punto geográfico también pudiesen trabajar como, como los niños que trabajamos en, en Sevilla. Actualmente estamos teniendo sinergia eh, desde Dos Hermanas, Sevilla, Andalucía, con Italia, la India, Nueva Zelanda y Pakistán. Y de hecho esta tarde tenemos un, también una reunión con Miami en un centro de atención temprana, que en mis mejores sueños, cuando empecé y tuve contacto con, con LAMME, pude, pude imaginar. ¿Qué hacemos? Eh, actualmente nos dimos cuenta que, claro, yo o cualquier persona no podíamos estar en los centros educativos, sino que las profesionales de pedagogía terapéutica y los profesionales de atención temprana son los que tienen que llevar a cabo en su día a día este tipo de, de actividades. Hemos desarrollado una plataforma, por una parte es gestión de contenido y control del visor de realidad virtual. Imaginaros que estáis en un, en un centro de atención temprana o en un aula específica donde hay niños con autismo o niños con TDAH o niños con parálisis cerebral o trastorno de conducta que se lesionan o lesionan a los compañeros. Cuando yo me pongo un visor de realidad virtual, pierdo el control de lo que está pasando en el aula, los niños se pueden lesionar o no pueden lesionar, pueden lesionar al profesional. ¿no? Entonces hemos desarrollado una plataforma que no le hace falta al profesional ponerse el visor de, de realidad virtual, sino que desde la plataforma iniciamos sesión y detenemos sesión. ¿no? Oye, pues quiero jugar al topo loco, lanzo el topo loco en, en la plataforma y directamente al niño o a la niña le aparece la experiencia en, en el visor. Esto nos facilita mucho el trabajo, porque también si estamos trabajando con tres niños o cuatro niños, los tres o cuatro niños pueden estar trabajando con un visor y cada uno con una experiencia. A lo mejor tenemos un niño que queremos trabajar a nivel sensorial y con otro niño queremos trabajar un contenido de matemática, pues pueden trabajar individualmente en el mismo área. Eso por una parte, la parte de gestión del control de ese visor y la parte de la gestión de, de contenido. ¿no? 
igual, eh, los profesionales en su día a día tienen mucho tema de burocracia, cada vez hay más niños con dificultades en el desarrollo, muchos niños con trastornos del espectro autista, muchos niños TDAH, muchos niños con mutaciones genéticas, las dificultades en el día a día para los profesionales en, en los centros educativos es una locura, entonces nosotros queríamos facilitar su trabajo. Además de, de la herramienta de controlar el visor, eh, hemos hecho una plataforma que la llamamos Netflix de contenidos de realidad virtual, donde estamos divididos en diferentes áreas. El área motora, el área cognitiva, el área sensorial y el área educativa. A nosotros nos da igual que un niño tenga parálisis cerebral, que tenga autismo, que tenga TDAH, entre comillas no nos da igual, pero nos da igual porque no vamos a, cat a categorizar por la patología que tiene, sino por las necesidades que tiene. Hay niños con autismo que tienen dificultad en, en la psicomotricidad fina y hay niños con parálisis cerebral que tienen esa misma dificultad. Y también la parte de, de la formación a los profesionales. Cada día hay más enfermedades raras, eh, cada uno procesamos la información de una manera diferente. Entonces también queremos darles apoyo a los profesionales de formación en, neuro, en neurodesarrollo infantil. Los contenidos, como os comentaba antes, mi primer contacto con las solo teníamos la jungla del monodón. Actualmente tenemos unas 30 experiencias en las que trabajamos gateo, equilibrio, psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, atención, memoria. Y estamos en en, siempre en contacto con los profesionales y creando nuevos contenidos. Tenemos nuestro equipo propio de desarrollo y colaboramos también con desarrolladores eh, externo. Aquí sobre todo en la parte emocional es muy importante porque bueno, como comentaba creo que ante Aloña, hay niños que no tienen la oportunidad de vivir experiencia como otros niños y para nosotros era muy importante darle esa oportunidad y que ningún niño se quedase atrás independientemente de, de las capacidades que, que tengan. Una idea no es eh, nada si no se ejecuta y si no tiene un equipo detrás tanto un equipo de profesionales dentro de, del proyecto como mentores o, o personas que, que rodean y nos van orientando. ¿no? Para mí fue fundamental conocer a, a los profesionales del ASME, pero también rodearme de un equipo de profesionales que, además de ser muy buenos en sus áreas, son buenas personas. ¿no? Entonces, creo que, que el éxito de, de Minifunky, además de mejorar la calidad de vida de estos niños y de estas niñas, es de las personas que, que me he rodeado. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí tenéis parte del equipo. El, el compañeros de viaje, eh, ahora mismo estamos muy centrados en centros educativos, centros de atención temprana, en eh, los cuales tanto centro público como privado, como centros de atención temprana, igual, eh, centro de atención temprana público y privado. Eh, esta semana hemos hecho la implantación en, en San Juan de Dios, donde bueno, también aprendemos muchísimo de, de estos niños y de estas niñas y también estamos en, en, centro, en centros educativos. Más de 500 niños tratados y más de 3.000 horas de terapia, que son muchas más de 3.000 horas de, de terapia. Lo fundamental para nosotros, aparte del testimonio de, de los niños y las niñas con, con los que tratamos, es el testimonio de, de la familia. Cristian es eh, uno de nuestros niños que probamos siempre eh, lo, las experiencias con él. Nos da una lección de vida todos los días porque muchas veces estamos en el día a día y quejándonos de lo que nos pasa. Él va en silla de ruedas, tiene una enfermedad muy rara que el nombre de la enfermedad estaría un rato diciéndolo, aparte de la parte motora eh, a nivel visual. ¿no? Él dice que la silla es un complemento eh, igual que el de sus anillos, a, a tirar un parapente, corre maratones con su silla de ruedas, con lo cual para nosotros es un ejemplo a seguir. Ana es la madre de una de nuestras niñas que tiene un trastorno migracional de la neurona, tiene una parte del cerebro extirpada y María cuando empezó a trabajar con nosotros no quería salir de casa, le costaba mucho tener contacto con, con otros niños, una de mi parecía derecha y después de trabajar con, con Mini Funky, pues bueno, ahí tenéis el testimonio de su madre que para nosotros es, es fundamental. Y Rafa es el padre de un niño con autismo que tenía muchas ecolalias, eh, hacía muchas repeticiones de sonido y muchas estereotipias, que es muchos movimientos repetitivos de, de sus manos. Después de seis meses está trabajando con Mini Funky, eh, las ecolalias han desaparecido y eh, las estereotipias también. ¿no? Eh, su padre nos decía una frase que era algo tan cotidiano como ir a un bar o tomar una cerveza. Eh, con Álvaro era casi imposible y ya tiene una vida normalizada eh, gracias a que ha desaparecido las ecolalias y las estereotipias. 
a mí una frase fundamental que, que aprendí en LAME, que fue poner a la persona en el centro de, de la acción, y esta frase para mí es eh, fundamental la que llevo en el día a día, que la innovación social es lo mejor que es capaz de hacer el, el ser humano de los demás y por los demás y, y bueno, eh, lo que intentamos hacer en Mini Funky. Y aquí también que, que solo es imposible aquello que no se intenta con los niños que trabajamos diariamente y los centros educativos que estamos y los centros de atención temprana. El día a día es muy complicado, pero si lo intentamos, al final estos niños van a seguir avanzando en su día a día. Niños con parálisis cerebral que creemos que no entienden y si entienden y podemos enseñarle contenido eh, de lenguaje, matemática y cualquier tipo de, de asignatura. Y igual, ¿no? nos enseñan que, que en el día a día solo es imposible aquello que no se intenta. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y por estar siempre ahí. Bueno, muchísimas gracias María Jesús. Vamos a pasar un micrófono para eh, aquellas personas que quieran plantear alguna cuestión, tanto Ana como, como María Jesús. Yo os escuchaba hablar, por cierto, eh, Juan Ángel. Juan Ángel pudo ver un partido de fútbol gracias... A, a las gafas 3D. Pudo sentir ¿Y pudo? lo que es un jugador de fútbol. Es un caso que tenemos cerca, que es un niño con parálisis cerebral a nivel cognitivo bien, pero es verdad que tiene mucha rigidez en sus manos. Y su sueño era sentir lo que es un futbolista y hemos desarrollado una experiencia para que él sintiese lo que verdaderamente era ser un portero de, de fútbol. Y su frase era que el, para él el fútbol es una excusa para ser feliz. ¿no? Entonces, bueno, nos motiva muchísimo para seguir creando contenido. Innovación social al servicio de la felicidad, en este caso, ¿no? Sí. Cómo ser futbolista por un día. Claro, yo os escuchaba y la verdad es que, y era una pregunta que yo lanzaba también a Pablo Vidarte, uno de los emprendedores que estuvieron ayer con nosotros, y era, eh, parece como si tener ideas fuese mucho más fácil que acometer el propio proyecto por las dificultades financieras. Esta pregunta es muy recurrente, pero entiendo que lo más complicado es conseguir fondos a la hora de impulsar la idea, Ana. Bueno, nosotros en nuestro caso somos una asociación sin ánimo de lucro. Sí. Ahí yo creo que, que mi compañera te puede, te puede responder mejor, pero por mi experiencia profesional sí es cierto. Uh -huh. Nosotros asesoramos a muchos emprendedores que el problema que tienen es ese, de dónde sacar eh, esa financiación para llevar a cabo sus ideas. Claro, pero tú decías que algunos de vuestros clientes son ayuntamientos, gobiernos... <risa> Sí, sí, con la persona que llevamos a cabo el proyecto. Vale, sí. ¿cómo, ¿cómo les llamáis vosotros? ¿Colaboradores? Colaboradores. Vale, algunos de vuestros colaboradores, pero también la empresa privada. Sí. Has comentado, ¿no? En la empresa, tanto los jefes como los soldaditos rasos, como los propios empleados, tienen que saber cuáles son los problemas fiscales, por ejemplo, a los que se enfrentan a la hora de hacer la declaración de la renta. Exacto. Bueno, entonces, ahí, ¿quién es? ¿qué es? ¿La empresa privada la que pone el dinero? ¿Para que nosotros vayamos a dar la formación? Claro, porque a los formadores... Hay que pagarles, ¿o no? Sí, pero nosotros al fin y al cabo es algo simbólico. Uh -huh. no, nosotros no podemos cobrar como una empresa académica o de formación que va a dar un curso. Nosotros no, no vemos ese, ese problema, no lo veo yo tanto como el tener que conseguir a lo mejor unos medios técnicos, uh -huh. unas gafas, un, hacer una aplicación, un desarrollo... Un... ¿En vuestro caso sí, María Jesús? ¿El dinero? En nuestro caso el claro. dinero ha sido fundamental. Inicialmente empecé con mis ahorros y luego pues lo que trabajaba y luego invertíamos lo invertía en el proyecto y llegamos a un acuerdo de colaboración con unos socios inversores que son los que han hecho posible que creemos la plataforma uh -huh. es verdad que trabajamos con ayuntamiento y parte de esa financiación de los proyectos se invertía en, en el proyecto pero en cuanto a financiación es complicado uh -huh. financiación pública muy muy complicado claro hay alguna cuestión alguien que quiera plantear alguna pregunta tanto a Ana como a como a María Jesús, lo han explicado también, ¿verdad? Que hay, que hay pocas preguntas. Oye, Ana, escuchándote, de todas formas tú hablabas en parte de formar a las personas no vulnerables y luego has dicho también a las, o sea, las, a las vulnerables, pero es que luego has dicho también a las no vulnerables, sí. efectivamente. Sí. O sea, si alguien, por ejemplo, quiere invertir en letras del tesoro, que tan de moda están, tendrá que saber cuáles son los riesgos. Claro. O si es un inversor conservador y dice con los vaivenes del parque, pues a lo mejor no me lanzo a comprar acciones de no sé qué empresa. En todo eso formáis, entiendo que vuestros colaboradores y público potencial es todo el mundo casi, sí, excepto los expertos en Derecho claro, y en Fiscalidad es que, y Laboral. Claro, no todo el mundo tiene por qué ser experto en, experto en Derecho, como claro. bien dice. Eh, hay 
a ver, eh, matemáticos, no tienen por qué saber de derecho. Eh, un licenciado en geografía e historia no tiene por qué saber de derecho, pero en su día a día está rodeado mm. de conceptos jurídicos. Mira, te doy una idea, igual tenéis que incluir a algún experto en comunicación. Bueno, es que yo no quiero decirlo, pero los periodistas sí. Claro, porque hoy en día hay que saber hablar hasta en una reunión de vecinos, ¿no? Cla correcto. Entonces, sí. eh... mira, yo por ponerte un ejemplo, a ver, ahora que has dicho lo de reunión de vecinos, hace poco tuve la junta de comunidad de mi, de mi urbanización y una vecina dijo que ella no se presentaba a presidenta porque no sabía de derecho. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y entonces fuiste tú y le dijiste... No, yo no me voy a presentar a mí por... <risa> <risa> Pero... Oye, que no está de más que... Yo que acudo a lo mismo, los coles. Si es que al final todo eso, todo empieza desde abajo. Que los niños salgan formados con un conocimiento general de sus derechos, sus obligaciones, un poquito solo. Y ya poco a poco la vida te va, te va formando. Pero al final escuchas a gente hablar en televisión, en prensa, con tus propios amigos. ¿Cuántas discusiones no tenemos con nuestros amigos opinando de cosas que... Yo no opino de bolsa porque no sé... Entonces, uh -huh. un poco ahí es donde queremos nosotros calar con el mensaje de Aljura. O los tipos de interés, que ya sabéis que También. están a punto de bajar un 0,25. Estamos muy <ríe> pendientes de la actualidad y lo que eso, lo que eso pueda suponer. Es. María Jesús Garrido, muchísimas gracias. gracias. ¿Qué será lo próximo? Aparte próximo, de la reunión de esta tarde con Miami, que has dicho? Lo próximo es el Netflix de contenido de realidad virtual para que la familia desde cualquier punto geográfico puedan acceder a este tipo de, de recursos. Muy bien. Ana. Pues nada, nosotros seguimos trabajando día a día por tener cada vez más convenios colaboradores con ayuntamiento, con empresa y llegar a la sociedad y que cada vez más opinemos con rigor y conocimiento. Ana Pérez, María Jesús Garrido, enhorabuena. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.